Hi friends, this is Nivita. In the video, 10th standard science page number 163, carbon and its compound descent are called ethanol. Of the topic the Pakapur. Okay, wa? so ethanol or formula and abdin pathina CH3, CH2, OH abdin solid. OL and the Renner co, OH group or co, Admatu lama, ethanol abdin solomo, the rend carbon or co. Okay, wa? so eth abdinali two carbons. So CH3, CH2, OH abdin are the ethanol or formula. So ethanol and the common and then solvangana alcohol abdin solvang. Okay, wa? all of the all alcoholic beverage. Alcoholic beverages, alcohol bond angle, beverages, bond angle, and the other thing is that cough syrup and the Irmal Kudikaran or syrup lame on the ethanol of Dingar the Irk. Okay, wa. so the molecular formula in Abdin Pathina C2H5OH that is Ipelethana carbon erka CH3CH2OH on the Rend carbon erka, ethana hydrogen erka, uh, Anja hydrogen which clam OH group. So OH of Dingar the alcohol curriculum. So other than the molecular formula. That is structural formula of Din Pakamode. So, this is the carbon of Din Pathina. We normally have to use the molecular formula of Din Pakamode C2H5OH. So, this is the two carbon. So, first, we have to use the two carbon. So, the carbon is normally the bonds. Four bond रखनो, okay ba? So अपने इंद्र कार्बन को दे, ओरे ओर bond दार का, अपने इन्हें इतना bond तेवे, मून bond तेवे, so अनाले इधर सुती, मून hydrogen वारन चिकरे। ये पे इंद्र कार्बन की इन्हें इतना bond तेवे, एक ने ओर bond रखे, इन्हों इंद्र कार्बन का मून bond तेवे, ना over कार्बन में नाल bond, okay ba? So अनाले उन्हें इंगे उन्हें रेंड वारन चिकरे, अर्थ so, now we have to see the carbon. This is 1, 2, 3, 4 bonds. That is why we have to see the carbon. 1, 2, 3, 4 bonds. So, this is why we have to see the carbon. This is why we have to see the carbon. CH3 is the hydrogen. CH3, CH2, OH. So, this is the structural formula. अर्थात् ये इप्पर दोनों ये अपनी मैन्युफैक्चर पन रहेंगे अपनी घर द पाक पोरो। सो इतना ऑलस मैन्युफैक्चर इन इंडस्ट्रीज़ सो दोनों द पेरी अलग अलग मैन्युफैक्चर पन मोड़ इंडस्ट्रीज़ ले मैन्युफैक्चर पन मांगा। ये पड़ी ना बाय द फर्मेंटेशन ऑफ मॉलेसेस मॉलेसेस अपनी घर दोनों शुगर � which is a byproduct obtained uh, during the manufacture of sugar from sugar cane. So, the molasses is a byproduct obtained uh, during the manufacture of sugar cane. So, sugar cane is a sugar cane and sugar is a and the molasses is a byproduct and the tanni. Okay, wow. So, the syrup is a byproduct of tanni molasses is a byproduct of tanni. So, molasses is a molasses when the epirko abdin kating na is a dark colored syrupy liquid left after the crystallization of sugar from the concentrated sugar cane juice. See, ipo ande inge fulla ande concentrated ana sugar cane juice rk. Okay, ba? So, sugar cane juice rk mod adai na panwanga crystallize panwanga. Crystallize abdin solu mod adai na the adalamay like crystal mari kondo ruanga. So, apa ni kena aku na in the sugar cane irka sugar cane juice larka dan the sugar lamai na aku na crystal light. Okay, ba? Crystal light itu balance kunci itu dalam air kolle. Ada dah mandi nanti suluang na molasses abdin suluang. So, ini nene kurter kanga abdin na molasses abdin kerde ur dark colour syrup liquid. So, ini ini mandi apri left air kau abdin na after the crystallisation of sugar from the concentrated sugar cane juice lende sugar crystallise air itu kaprama. Ini nene kunci balance itu left air kau. So, ada dah mandi molasses abdin suluang. So, molasses lene nene kau abdin pating na thirty percentage of sucrose. Sucrose abdin kerde nede अंदर इन्हीं पार के लिए स्वादित है उन्हें सुक्रोस अभिन्न सुलवांगा विच कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय क्रिस्टलाइजेशन अंदर सुक्रोस अंदर क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में लेमन अमला सेपरेट पन मुड़ी आदे इट इस कन्वर्टेड इनटू सो अंदर मोलासेस अंदर इन्हें वा कन्वर्ट पन रहेंगे इतना नाला कन्वर्ट पन रहे� उंगली लों दे अदो अदो डे यूसेस कुड़त रखांगे इतना लोरे यूसेस है ना मेडिकल वाइब्स असन एंटीसेप्टिक एंटीसेप्टिक ना इधो राड़ी पटर चबड़ीन सुना अंद पुण्य लवं दे लाइक इन दो तो मने बैक्टीरियल इन्फेक्शन ओ पड़ा मर कर दुक अंद पंच लवं दे कुंज लिक्विड उत्तिया दवं दे ताड़े 
ஊற்றுவாங்க ஊற்றும் போது அது வந்து என்ன செய்யணும்னா அந்த மிஷினை வந்து கூலாக வச்சுக்கும் ஸோ இப்போது குளிர்காலங்களில் என்ன ஆகும்னா அந்த வாட்டர் வந்து ஃப்ரீஸாக மாறிடும் அந்த வாட்டர் ஃப்ரீஸ் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும் அந்த ஹோல் அந்த ஹோல் இன்ஜின்மே வந்து ரொம்ப சூடாகிடும் இல்லை ஸோ அதனால் அந்த வாட்டர் வந்து ஃப்ரீஸ் ஆகாமல் விட விடுறதுக்கு ஃப்ரீஸ் ஆகாமல் வைக்கிறதுக்காக இந்த எத்தனால் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆன்டி ஃப்ரீஸ் இன் ஆட்டோமொபைல் ரேடியேட்டர்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து எஃபெக்டிவாக மைக்ரோ ஆர்கானிசம் லைக் பாக்டீரியா ஃபங்கு அதெல்லாமே கில் பண்ணுது அதனால் இது வந்து ஹேண்ட் சானிடைசர் இப்போ கை கழுவுறதுக்கு அதெல்லாமே வந்து எத்தனால யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இவ்வளோ யூஸாக இருக்கிற அந்த ஒரு எத்தனால எப்படி வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா டைல்யூஷன் ஆஃப் மாசஸ் மொலாசஸ் சாரி மொலாசஸ் மொலாசஸ்னால் அது சுகர் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ டைல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது டைல்யூஷனாக என்னது அதுக்குள்ளே வந்து நிறைய தண்ணி ஊற்றுறது அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ மொலாசஸை வந்து ஃபஸ்ட்டு டைல்யூட் பண்ணுறாங்க வித் வாட்டர் மூலிமா எதுக்காக அப்படின்னா டு பிரிங் டவுன் த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சுகர் டு அபவுட் எயிட்லேருந்து டென் பர்சன்ட் அளவுக்கு அந்த சுகரை வந்து கொண்டு வரணுங்கிறதுக்காக யோசிச்சு பாருங்கள் அதுவே வந்து சுகர் தண்ணி சுகர் கேனோட அந்த ஓடு வாட்டர் அதில் வந்து நிறைய நிறைய சுகர்லாம் இருக்கும் ஸோ எதுக்காக தண்ணி ஊற்றுறாங்க அப்படின்னா அந்த சுகரோட கண்டென்ட் வந்து கம்மி பண்ணுறதுக்காக ஓகேவா டைல்யூட் பண்ணுறதுக்காக எயிட் டு டென் பர்சன்ட் அளவுக்கு கொண்டு வரதுக்காக ஸோ நம்ம நார்மலாகவே எதுக்காக டைல்யூட் பண்ணுவோம் இப்போது இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு நிறைய கிறிஸ்டல் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு இதுக்குள்ளே வந்து நான் நிறைய தண்ணி ஊற்றிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு என்ன ஆகும் அந்த கிறிஸ்டல் வந்து இப்போது நிறைய தண்ணியில் அங்கங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் இருக்கும் முன்னாடி இருக்கிறதுக்கும் இதுக்கும் கம்பேர் பண்ணும்போது நிறைய தண்ணியில் கொஞ்சம் தானே இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து டைல்யூட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு பெரிய பிளான்ட்டில் தான் வந்து எத்தனால் பிளான்ட்டின் நியூயார்க் சிட்டியில் இருக்கிறது ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி தான் எத்தனால் வந்து இந்த மாதிரி இல்லை இவ்வளோ பெரிய டப்பில் வச்சுருப்பாங்க இதெல்லாமே மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற அந்த ஒரு இடம் ஃபஸ்ட்டு அதை வந்து டைல்யூட் பண்ணிட்டாங்க ஓகேவா ஸோ அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா செகண்ட் ப்ராசஸ் என்னென்னா அடிஷன் ஆஃப் நைட்ரஜன் சோர்சஸ் அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் நைட்ரஜன் சோர்சஸ் வந்து ஆட் பண்ணுவாங்க மொலாசஸில் வந்து யூஸ்வலாகவே நைட்ரஜன் மேட்ரு வந்து இருக்கும் மேட்ரு டு ஆக்ட் அஸ் அ ஃபுட் ஃபார் ஈஸ்ட் எதுக்காக அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஈஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்கையை வந்து போட போகிறோம் ஓகேவா ஸோ அது அதுக்கு வந்து என்ன தேவை அப்படின்னா நைட்ரஜன் மேட்ருலாம் தேவை ஏற்கனவே வந்து மொலாசஸில் வந்து நிறைய நைட்ரஜன் இருக்கும் பட் அதுக்கு அந்த நைட்ரஜன் கண்டென்ட் வந்து கொஞ்சம் புவராக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அதை வந்து ஃபார்ட்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு பலப்படுத்துறதுக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நைட்ரஜன் கண்டென்ட் தேவையில்லை ஸோ அதனால் வந்து அமோனியம் சல்ஃபேட்டையும் அமோனியம் பாஸ்பேட்டையும் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதோட ஃபார்முலா பார்த்திங்கன்னா NH4 ஃபோர் ட்வைஸ் எஸ்ஓ ஃபோர் அதுக்கப்புறம் அமோனியம் பாஸ்பேட்டோடது என்ஹெச் ஃபோர் த்ரைஸ் பிஓ ஃபோர் அப்படிங்கிறது ஸோ அப்போ இதில் அந்த செகண்ட் ப்ராசஸ் என்னது நைட்ரஜன் சோர்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணுறது அடுத்தது தேர்ட் ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அடிஷன் ஆஃப் ஈஸ்ட் அந்த யூனிசெல்லுலார் ஃபங்கை அப்படின்னு சொல்லிக்கல ஸோ அதை வந்து ஆட் பண்ணுவாங்க இப்போ நீங்கள் படத்தில் பார்க்குறீங்கள அதுதான் வந்து ஈஸ்ட் மைக்ரோஸ்கோப்பில் காட்டியிருக்காங்க அடுத்தது என்ன செய்கிறாங்கன்னா இந்த சொல்யூஷன் அப்டேட் இந்த ஸ்டெப் டூவில் வந்து ஒரு சொல்யூஷன் கிடச்சிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அந்த சொல்யூஷனை வந்து ஒரு ஃபெர்மெண்டேஷன் லார்ஜ் ஃபெர்மெண்டேஷன் டேங்க்குள்ளே கலெக்ட் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் அதுக்குள்ளே வந்து ஈஸ்ட்டை போடுறாங்க ஓகேவா ஸோ அந்த மிக்சரை வந்து கரெக்டாக த்ரீ நாட் த்ரீ கெல்வினில் வைக்கிறாங்க ஸோ த்ரீ நாட் த்ரீ கெல்வினில் மட்டும்தான் வைக்கணும் பிகாஸ் இதோட இதில் வந்து டெம்பரேச்சர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப கம்மியான டெம்பரேச்சராக கொண்டு வரும்போது அந்த என்சைம்ஸ் சில என்சைம்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா இதில் வந்து என்ன என்சைம் இருக்கும்னா ஜைமேஸ் இன்வெர்டைஸ் அப்படிங்கிற என்சைம் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக ரியாக்ட் பண்ணும் ஸோ அப்படியும் வேண்டாம் பட் அதே வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக அதாவது ரொம்ப ஹீட் கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஆக்சுவலி என்சைன்ஸ்லாம் என்னென்னா ஒரு ஒரு டைப் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா ஸோ ப்ரோட்டீன்ஸ் எல்லாமே என்ன ஆகிடும்னா உடஞ்சிரும் உடஞ்சி வந்து டீநேச்சுரேஷன் ஆகிடும் ஸோ அந்த இதுவே வந்து கெட்டு போயிடும் ஓகேவா ஸோ அதனால் வந்து கரெக்டான டெம்பரேச்சர் வைக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதனால் த்ரீ நாட் த்ரீ கெல்வினில் வைக்கிறாங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ பெருசாக இருக்குல்ல இதுதான் வந்து ஃபெர்மெண்டேஷன் டேங்க் அப்படின்னு சொல்கிறது இண்டஸ்ட்ரீஸ் பிரகாரம் வந்து அது மாறிட்டே இருக்கும் அடுத்தது இங்கே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஒரு மொலாசஸ் என்ன செய்கிறாங்கன்னா ஈஸ்ட் அதுக்குள்ளே போட்டு லைக் நல்லா அதை வந்து த்ரீ நாட் த்ரீ கெல்வினில் வந்து
ஃபோர் சிக்ஸ் அப்படின்னு போயிடுது ஓகேவா குளுக்கோஸும் ஃப்ரக்டோஸாகவும் மாறிடுது ஸோ இந்த குளுக்கோஸ் அல்லது ஃப்ரக்டோஸ் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த ஜைமேஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு என்சைம் வச்சு எத்தனாலாக கன்வெர்ட் ஆகுது ஸோ இப்போ இதில் எத்தனாலாக இதில் வந்து என்னென்னா எத்தனாலாக கன்வெர்ட் ஆகும்போது கார்பன் டை ஆக்சைடும் ரிலீஸ் ஆகும் நான் இந்த வீடியோவில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து ஒரு லிங்க் கொடுக்குறேன் ஸோ அதில் பார்த்து அதில் வந்து ஒரு எத்தனால் வந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு வீடியோவே இருக்குது ஸோ அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா புரியும் இது வந்து நம்ம எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சி சிக்ஸ் ஹெச் ஹெச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் இதிலருந்து எனக்கு வந்து எத்தனால் கிடைக்குது தட் இஸ் சி டூ ஹெச் ஃபைவ் ஓஹெச்சும் அடுத்தது கார்பன் டை ஆக்சைடும் கிடைக்குது ஓகேவா ஸோ இப்போ இங் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஆனால் உங்களுக்கு வந்து கார்பன் வந்து ஆறு இருக்குது பட் இங்கே வந்து கார்பன் வந்து ரெண்டு தான் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அதனால் நான் என்ன செஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னா இங்கே வந்து ஒரு டூ போட்டுக்கிறேன் ஸோ டூ போடும்போது எனக்கு கார்பன் என்ன ஆயிடுச்சு நாலு ஆயிடுச்சு அப்போ இன்னும் வந்து ரெண்டு தேவை இல்லை ஸோ அதனால் இங்கே டூ போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா கார்பன் வந்து ஆறுன்னு வந்துடும் ஏன்னா கார்பன் வந்து இங்கே ஃபோர் ஆகிடுச்சு இங்கே வந்து டூன்னு ஆகிடுச்சு ஓகேவா ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஹைட்ரஜன் பாருங்கள் இந்த இடத்துல வந்து ஃபைவ் டூ செல் டென் இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்குது ஸோ டூ இருக்குது ஸோ டுவெல் ஹைட்ரஜன் இருக்குது ஸோ டுவெல் ஹைட்ரஜன் வந்துருச்சு ஆக்சிஜன் பார்க்கலாமா ஆக்சிஜன் வந்து இங்கே வந்து முன்னாடி டூ இருக்குது அதனால் ஆக்சிஜன் வந்து டூ இருக்குது இங்கே வந்து டூ டூ செல் ஃபோர் ஆக்சிஜன் இருக்குது ஸோ ஃபோர் ப்ளஸ் டூவ்லோ சிக்ஸ் ஆக்சிஜன் ஸோ டோட்டலாக வந்து பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி தான் மொ முதல்ல வந்து நமக்கு என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்குதோ அதை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணும் இந்த ஃபெர்மெண்டட் லிக்விடை வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா அந்த ஃபெர்மெண்டேஷன் நடந்த லிக்விட் அந்த ஈஸ்ட்டை ஈஸ்ட்டை போட்டு நமக்கு கிடைச்ச அந்த ஒரு லிக்விட் என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா வாஷ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டெக்னிக்கலி அடுத்தது என்ன பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ஸ்டெப் என்னென்னா டிஸ்டிலேஷன் ஆஃப் வாஷ் அந்த வாஷ் வந்து நம்ம திருப்பி டிஸ்டிலேஷன் பண்ணுறோம் டிஸ்டிலேஷன் என்னது அதை நல்லா ஹீட் பண்ணி திருப்பி அதை வந்து வேப்பர் ஆகி திருப்பி அதை வந்து கூல் பண்ணி அந்த மாதிரி கொண்டு வர்றது ஓகேவா ஸோ இன்னும் ப்யூராக கிடைக்கிறதுக்காக அப்போ அந்த ஃபெர்மெண்டட் லிக்விட் அந்த வாஷை வந்து அதில் வந்து இப்போ ஃபிஃப்டீன்லேருந்து எயிட்டீன் பர்சன்ட் ஆஃப் ஆல்கஹாலாக தான் இருக்குது ஏன் அந்த ஈஸ்ட் வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து ஆல்கஹாலாக மாற்றலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் என்னென்னா அதோடய யூஸஸில் வந்து என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அது வந்து லைக் பாக்டீரியா ஃபங்கை எல்லாமே அழிச்சிரும் அப்படின்னு சொல்லி பாக்டீரியா பங்கு அது எல்லாமே ஈஸ்ட்லாம் என்னது ஒரு ஒரு பங்கு இதானே ஸோ எனக்கு என்ன ஆகும்னா இந்த ஃபிஃப்டீன்லேருந்து எயிட்டீன் பர்சன்ட்டுக்கு மேலே அந்த ஆல்கஹால் உருவாயிடுச்சு அந்த எத்தனை நாள் உருவாயிடுச்சு அப்படின்னாலே அதில் இருக்கிற ஈஸ்ட் எல்லாமே கொண்டுடும் ஓகேவா ஸோ அதனால் வந்து ஈஸ்ட் வந்து இருக்காது ஸோ ஈஸ்ட் இல்லைனா என்ன ஆகாது இதுக்கு மேலேயும் வந்து ஆல்கஹால் வந்து உருவாக முடியாதுல ஸோ அதனால் வந்து ஃபிஃப்டீன் டு எயிட்டீன் பர்சன்ட் அப்போவே எல்லா ஈஸ்ட்டுமே செத்து போயிடும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அது வந்து ஃப்ராக்ஷனல் டிஸ்டிலேஷனுக்கு சப்ஜெக்ட் பண்ணுறாங்க த மெயின் ஃப்ராக்ஷன் ட்ரான் இஸ் அண்ட் அக்வர் சொல்யூஷன் ஆஃப் எத்தனால் விச் கண்டெயின்ஸ் ஸோ அந்த எத்தனாலில் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃப்ராக்ஷன் டிஸ்டிலேஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் ஆஃப் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் எத்தனாலும் வெறும் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வாட்டரும் மட்டும் நமக்கு வரும் ஸோ இதுதான் வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா ரெக்டிஃபைட் ஸ்பிரிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மிக்சரை வந்து திருப்பி ரீஃப்ளெக்ஸ் பண்ணுவாங்க திருப்பி அந்த மாதிரி கண்டென்சேஷன் பண்ணுவாங்க ஓகேவா திருப்பி அதை ஹீட் பண்ணி திருப்பி அதை கூல் பண்ணுறது ஸோ அந்த மாதிரி ரீஃப்ளெக்ஸ் பண்ணும்போது எதோ எதை யூஸ் பண்ணினா குயிக் கிளைமை யூஸ் பண்ணி ஸோ இந்த படத்தில் பார்க்குறீங்களா அதுதான் வந்து குயிக் கிளைம் அப்படிங்கிறது இது வந்து எவ்வளோ நேரத்துக்கு பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபைவ் வந்து சிக்ஸ் ஹார்ஸ் வரைக்கும் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் அதை வந்து டுவெல் ஹார்ஸ்க்கு அப்படியே நிற்க வைக்கிறாங்க ஓகேவா அதுக்கப்புறம் ஆன் டிஸ்டிலேஷன் ஆஃப் திஸ் மிக்சர் அதுக்கப்புறம் அந்த மிக்சரை வந்து டிஸ்டிலேஷன் திருப்பியே டிஸ்டிலேஷன் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ப்யூரான ஒரு ஆல்கஹால் கிடைக்குது இதை தான் என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா அப்சல்யூட் ஆல்கஹால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே வந்து ஆனாரோபிக் கண்டிஷனில் நடக்கணும் ஓகேவா ஆனாரோபிக் அப்படின்னா என்னது வித்தவுட் ஆக்ஸ் ஆக்சிஜன் இல்லாத ஒரு கண்டிஷனில் நடக்கணும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜனில் வந்து அசிட்டோ பேக்டர் அப்படிங்கிற ஒரு பாக்டீரியா இருக்கும் ஸோ அது என்ன செஞ்சிடும் அப்படின்னா கிடச்ச வந்து கிடச்ச அந்த ஒரு எத்தனாலை வந்து எத்தனாய்க்கு ஆசிடாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் நம்ம வந்து அடுத்த இதில் வந்து எத்தனாய்க்கு ஆசிட் அது எல்லாமே பார்ப்போம் ஸோ எத்தனால் வந்து என்ன செஞ்சிடும்னா எத்தனாய்க்கு ஆசிடாக மாற்றிடும்
ப்ளம்ஸ் இந்த மாதிரியான சில ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே கூட ஃபெர்மெண்ட் பண்ணி நமக்கு தேவையான வேறு வேறு வைன் வைன் ப்ராசஸ் எல்லாமே இதுதான் வைன் எல்லாம் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்கள்ல அது எல்லா ப்ராசஸ்ஸுமே வந்து இதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆக்சுவலி இதை எதுக்காக பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்பன் டை ஆக்சி இந்த சி இந்த சி டுவெல் ஹெச் டுவெண்ட்டி டூ ஓ லெவன் அப்படின்றது இருக்குல்ல ஸோ இந்த சி டுவெல் அப்படிங்கிறது இந்த கார்பன் எதுலேருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் டை ஆக்சைட்லேருந்து கிடைச்சிருக்கு ஓகேவா ஸோ அப்போ என்ன நினச்சாங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு நல்ல ஃபியூவலாகவும் இருந்தது பயோ ஃபியூவலாகவும் இருந்தது ஸோ அதனால் காற்றுல இருக்கிற கார்பன் டை ஆக்சைடில் இந்த சுகர் கேன் வந்து வாங்கிக்கும் ஸோ அதை வந்து டேரெக்டாக திருப்பி வந்து அதை வந்து லைக் ஃபியூவலாக கன்வெர்ட் பண்ணி திருப்பி அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு விட்டோம்னா திருப்பி வந்து அந்த சுகர் கேன் வந்து அதை வாங்கிக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நினச்சாங்க பட் போக போக தெரிஞ்சுதான் அதுக்கு வந்து நிறைய சுகர் கேன் வந்து நடணும் அப்போ வந்து இருக்கிற ஃபாரஸ்ட் எல்லாமே வந்து அழிக்கணும் அப்படிங்கிறது ஸோ அதனால் அந்த ப்ராசஸ் வந்து அவ்வளோவா அவங்க வந்து அதை கொண்டு போகல ஓகேவா அவங்க என்ன நினச்சாங்கன்னா இந்த க்ரூட் ஆயில் அந்த மாதிரி ஃபாசல் ஃபியூவல்ஸ் வந்து கிடைக்கிறக்கு பல இதில் இருந்து கிடைச்சா ஈஸியாக இருக்குமே அப்படின்றத நினச்சாங்க பட் அவங்களுக்கு அதுக்கப்புறமேட்டு வேறு சில ப்ராசஸ்க்கு மட்டும் இந்த மாதிரியான ஒரு இதை வந்து யூஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் 